kedatangan kita di sini e, diperiksa sebagai saksi, Ibu Heni sebagai pelapor juga diperiksa, ini juga diperiksa sebagai saksi yang mengetahui agenda kita hari ini. Mungkin bisa digambarkan dijawab seperti apa? Ditanya apa aja gitu? Apa pertanyaan dong? Uh, kalau masalah apa yang dipertanyakan tadi masalah materinya ya apa aja isi chattingannya jam berapa dan di mana apa dampaknya ke dia begitu pertanyaannya nggak banyak sih untuk bahannya sendiri mbak awalnya gimana sih mbak kasus ini bisa ini awalnya seperti yang pertama kemarin kita ceritakan itu awalnya berawal dari apa namanya di eman masalah uh, kerjaan jadi kan ada ini desain interior ya apartemen segala macamnya berawal dari situ jadi merembet ke arah minta hubungan sesuatu dengan sama yang diam itu inisial do iya ya, inisialnya do itu dari ketahui mungkin uh, alamatnya di mana orang itu alamatnya Kodak yang pasti di salah satu apartemen di Jakarta Selatan ini mbak Mona belum pernah berhubungan sebelumnya sama orang oh, ini saya nggak kenal sama sekali uh, apa cuman saya buat Insta story ya biasa uh, sekalian market juga terus dia uh, DM saya dan nanya-nanya pekerjaan dia juga minta tolong desainin interior buat uh, apartemen ini dia dan lama-lamaan besok-besoknya tuh dia DM-nya yang gak punya melalui DM aja atau udah melalui tukar DM, nomor DM, nomor WhatsApp terus dia minta nomor telepon saya tapi bukan nomor telepon pribadi saya kasihnya saya kasih nomor telepon bisnis kalau mana mungkin sempat memberikan teguran pada orang itu hmm. kalau dia jangan berbuat teguran sempat berteguran artinya mas saya udah punya suami dan masnya juga udah punya istri udah kalau misalnya untuk urusan bisnis ayo tapi untuk yang lebih lain jangan jadi itu guru sama dia, bagi diam juga Tapi nggak ditanggapi sama dia Malah nantangin nah, Halo, halo Apa deh, halo, kamu kok diam aja? Gimana? Kamu mau apa? Gitu. Saya akan ngasih kamu uh, apa, Mobil, apartemen, rumah Apa masih kurang, kenapa diam aja? Halo, halo, halo gitu. ya. oh, Berarti sempat telepon sering itu ya? Maksudnya sering ditelepon juga nggak? Oh, kan? uh, DM, DM, tapi itu karena nomor handphone Cuma WhatsApp aja deh ya? Iya, WhatsApp. WhatsApp Itu pun nomor handphone, uh, bukan nomor handphone pribadi saya yang kasih yang saya kasih. Ini kan pasti Mbak Ana terganggu nih Mbak, gimana Mbak? Iya saya terganggu, makanya kan e, kebenaran saat dia DM ada teman-teman saya, ya. saya juga e, shock banget gitu, terus e, saya juga konsultasi sama Bang Indra, akhirnya ya jalanin kita tempuh laporin gitu. Maksudnya sih e, pesan moralnya nggak semua wanita kan bisa digituin gitu, semua ya nggak bisa direndahin, harus ada harga diri lah, terus harus dihormatin ya Bang. Iyalah. Apalagi dia masih terikat perkawinan ya. Mbak, setelah Mbak melakukan kemarin ini, dari pihak sana mengetahui nggak Mbak? Kalau Mbak maju ke laporan ke polisi. Gimana? Apakah dari pihak sana mengetahui bahwa Mbak Mona mengajukan laporan? Oh, kita belum tahu. Ini dari pihak sananya nih? Dari pihak sananya kita belum tahu. Belum ada dihubungi juga kita belum ada. Kan ada pemanggilan mungkin? Kan? Hari Jumat ya kalau tidak salah. Kalau hari Jumat besok mungkin minggu depan. Mungkin ada DM. Uh, selanjutnya mungkin ya mohon maaf dari dia nggak ada, nggak ada. dia nggak ada nggak ada sama sekali um, permintaan maaf atau enggak nggak ada tinggal ada etikat baik ya dari nggak si ada, pelaku ya bagaimana masih ada orang lagi di dalam sejauh ini sejak ada laporan seperti itu sejauh ini sudah tahu jadi beritahu atau kebetulan sudah 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 hmm, dari kasih tahu reaksi beliau seperti apa ya apa ya memang jalan saya benar gitu karena kan saya juga uh, perempuan terikat uh, pernikahan jadi ya jalannya benar maksudnya supaya nggak ada fitnah juga dan jangan mentang-mentang uh, suami lagi di dalam gitu ya, uh, ada ada orang semena-mena sama saya gitu maksudnya berarti mendukung apa langkah yang diambil sama uh, Insya Allah ya ya karena kan apa yang langkah yang saya ambil kan baik ya dan memang benar ya banget kita yeah. juga mau Ya, buat perempuan, perempuan, perempuan. Apa yang akan perempuan, perempuan. Ya masalah harkat martabat seorang perempuan ya. Tidak perlu semua perempuan kan harus bisa dilindungi. Dan hari ini juga kan bukan orang sembarang juga. Kemana sampai dia bisa menawarkan kamu akan belikan mau benda, benda lah, benda itu mungkin dia ada maksud tujuan tertentu mungkin. Ya, kalau kamu mau maaf ya, 
jadi berhubungan nah. spesial dengan dia gitu iya ya. iya dia bilang kalau oh, oh, indikasinya seperti itu sih kayaknya sih uh, dia bilang nanya tentang bisnis saya tentang riset kayak cuma uh, apa cuma ala-ala doang ya yeah. tuh berarti aku ini memang tidak temenan ya langsung enggak, enggak, enggak. saya nggak temenan tiba-tiba dia langsung dm bahana iya karena kan instagram saya saya open kan jadi siapapun bisa dm ataupun bisa follow saya Sejak kejadian itu agak sedikit terganggu masa aktivitas uh, Ya saya terganggu makanya saya langsung laporin dan saya konsultasi dan benar teman-teman juga dukung jadi ya terganggu sekali sih. Teman-teman lihat itu. Iya. Kita lagi bareng-bareng kan ada yang pintu masuk. Kita ajar sih kalau kita ya. Mbak Mona kabarnya belum cerita ke Mas Rio ya? Oh, oh, udah. Akhirnya udah, udah, ya? udah, 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 tapi masih ada kemungkinan membuka pintu damai. Nah, ya. nah kita, kita lihat nanti ke depan. Kita juga kan mau ke ini ya, bang. Buat mas perempuan. Berarti tetap harus jadi untuk sejauh ini hukum, masih ya. Tetap. Buat pelajaran lah mas, buat pelajaran laki-laki gitu semua apa mungkin semua laki-laki di dunia ya bener. Boleh sedikit, sedikit tadi ditanya apa aja di dalam beberapa pertanyaan. Masalah oh, di besar besarnya. Iki mundur gitu. Ya. Jadi ditanya nih, saksi apa aja? Pas uh, pas DM aku ada di sana, terus uh, pas kejadian saya di toko ya, ya. Di... Papa Jack. Papa Jack. Ya. Untuk efeknya, efeknya ya, dia ke sini. Tanya ke mana sih? Jadinya tadi kan khusus khusus apa? Tanya berapa? Kurang lebih 15 kalau mereka. Ya. Orang itu mau, orang itu tahu kalau Mbak Mona itu istri ya. Uh, saya nggak tahu ya dia tahu atau enggak saya nggak tahu ya tapi saya rasa mungkin tahu lah nggak mungkin lah nggak tahu kan karena di Instagram saya itu kan di, uh, di open dan bio uh, bio-nya itu kan kan saya uh, Rio Ramon gitu kan itu kan bio-nya Mbak uh, uh, dengan keadaan seperti ini lebih hati-hati nggak sih Mbak maksudnya kan Instagram di open atau lebih jaga-jaga nggak maksudnya kenal dengan uh, kalau ins- uh, saya sih lebih berhati-hati saya selalu berhati-hati ya Insya Allah ya gitu. Uh, tapi kan kita nggak tahu ya niat orang apa gimana kalau saya kalau misalnya saya nggak open Instagram saya saya kan bisnis jadi agak uh, susah juga kalau saya private sebenarnya pesan dari ini untuk kita laporin itu itu tadi supaya semua pengguna sosial media itu jangan sembarang lah jadi jadi istri orang hmm. ya kan itu kan nggak benar apalagi kata-katanya udah menjurus pesan itu nggak benar itu aja sih poinnya sih Ya, biar efek jerah lah ya, efek ya, jerah. Udah berapa kali mbak ngelamin hal seperti ini mbak? Kalau yang DM Instagram saya sih banyak ya gitu mau uh, laki atau perempuan tapi sebatas cuma support saya, support terus nanyain tentang bisnis oh. seperti itu. Tapi yang kurang ajar seperti ini baru kali ini makanya saya langsung laporin. Hmm. Tapi memang kalau Instagram pribadi dengan Instagram kerjaan tuh nggak di bisa nah, dibedain mbak maksudnya uh, kalau Instagram itu sebenarnya Instagram pribadi saya cuman Instagram uh, apa Instagram bisnis ada juga cuman kan di bio saya itu kan ada ada apa namanya ada jenis-jenis bisnis saya lah beberapa macam gitu jadi saya kadang-kadang Instagram pribadi sama bisnis saya jadiin satu buat marketnya aja sih gitu kapan komnas perempuan rencana minggu depan karena senin saya di luar kota pulang dari luar kota selasa rabu, rabu mungkin Mau rencana jemput Mas Rio lagi mungkin kapan? Oh, depan. Ya, depan juga. Ya, nanti kita temenin. Hari ini hari, hari Kamis, hari Kamis. Kita nanti semua yang mau ya. masuk. Rabu kok Mas, Kamis. Kamis rencana. Mas Rio cuma support doang atau sempat ada emosi? Beri pesan nggak sih Mas? Ya. Hmm. Ada lah emosi, emosi pasti ada lah. Cuman kan Mas Rio nggak bisa berbuat apa-apa ya, karena di dalam juga kan nggak bisa uh, nggak bisa komunikasi sama saya di time juga kan. Jadi mungkin memberikan apa ya saran atau saran ke Mbak Mona biar untuk berhati-hati. Paling ya sarannya saya supaya lebih hati-hati aja sih dalam berkomunikasi dengan orang. Tapi dia senang sih saya mengambil tindakan seperti itu. Ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Okay. Bang kalau terbukti bersalah mungkin apa? Ya, Sangat aman. Ya. 
pasal ya pasalnya berapa, berapa bang? Tiga tiga lima. Tiga lima. Tiga 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 tiga